Amigos, buenos días. Nuestra siguiente invitada es Roxana Silva y es consejera nacional electoral. Hay algunos temas vinculados justamente al trabajo del Consejo Nacional Electoral. Bienvenida, eh, consejera. El presidente del organismo anunció que entre lunes y martes se iba a hacer la proclamación definitiva de los resultados de las últimas elecciones. ¿Se podrá cumplir con este ofrecimiento? Muy buenos días, muchas gracias Bienvenido. por la entrevista. Eh, la semana anterior ya hemos eh, realizado la proclamación de resultados y estábamos justamente a la espera de eh, si es que alguna organización política iba a presentar algún tipo de recurso. En este caso, pues, hay eh, recursos que se han planteado Entonces, tanto, Lara, me parece que tanto al Consejo Nacional Electoral y también al Tribunal Contencioso Electoral. En este sentido, nosotros debemos cumplir lo que señala el Código de la Democracia en miras a que se garantice el debido proceso y también a cumplir los plazos en miras a las resoluciones respectivas. En base a estos plazos, ¿cuándo estiman ustedes que se podrían ya proclamar los resultados definitivos y totales? En el caso del Tribunal Contencioso Electoral, en esta semana tiene que resolver lo que se ha planteado ante esta institución y en el caso del Consejo Nacional Electoral, nosotros tenemos previsto justamente que en la primera semana de abril se realice ya el, el pleno en el cual pues se certifica ya que no hay ningún tipo de recurso que van a plantear las organizaciones políticas de acuerdo al código de la democracia. Vale la pena señalar que el Consejo Nacional Ele Electoral tiene ya elaborado un calendario preliminar para las entregas de las credenciales. Por lo tanto, esta institución, el Consejo Nacional Electoral, ya está trabajando en miras a tener todos los preparativos listos para la entrega de las credenciales a las dignidades electas. No obstante, se les viene a ustedes ya el proceso de elecciones seccionales del, del 2014. Eh, ¿Qué se prevé para ello? Entiendo que va a haber el lanzamiento justamente del calendario electoral en los próximos días. Nosotros hemos realizado, hasta la semana anterior, hemos realizado el análisis, la evaluación del proceso electoral del 17 de febrero. Nosotros estamos sistematizando ya cuáles han sido los resultados de este proceso. Hemos tenido la reunión en la semana pasada con las diferentes delegaciones provinciales con el propósito de ir y determinando cuáles han sido las fortalezas, cuáles son los temas que debemos mejorar al interior del Consejo Nacional Electoral en miras a las elecciones del 2014. Adicionalmente, ya se está trabajando en la matriz del Consejo Nacional Electoral sobre un cronograma para las elecciones del 2014. Recordemos que hay que cumplir todos los parámetros establecidos en el Código de la Democracia y, por lo tanto, nosotros a finales del mes de abril daremos a conocer el calendario de las elecciones. ¿Se tiene ya una fecha tentativa en la que se van a realizar estas elecciones? Eh, sí, en el primer trimestre del 2014 nosotros deberemos realizar las elecciones debido a que una disposición transitoria del Código de la Democracia señala textualmente de que el periodo de la, los gobiernos locales, en este caso, termina el 14 de mayo del 2014. ¿Serán más complejas estas elecciones que las que se dieron eh, en enero? Es decir, eh, por la cantidad de dignidades que se van a, a designar o elegir. Así es, estas elecciones son mucho más grandes también. Tenemos algunos retos como Consejo Nacional Electoral, el poder también poner en línea también en la www.vototransparente.es, www.vototransparente.es, todas las propuestas de los candidatos para las elecciones del 2014, tal como lo hicimos para las elecciones del 17 de febrero. Recordemos que a la fecha de las elecciones nosotros tuvimos más de 1.400.000 visitas en www.vototransparente.es, donde publicamos todas las propuestas de todos los candidatos eh, de las diferentes dignidades que se eligieron. Ahora, ¿quiénes podrán participar? Le pregunto esto porque entiendo yo que hubo oh, organizaciones políticas, movimientos y partidos políticos que no cumplieron con el este porcentaje del 4% de la votación. Es decir, ¿qué va a pasar con estos movimientos y partidos? Bueno, este, el Código de la Democracia señala claramente que el, en el caso de la extinción de las organizaciones políticas se da por diferentes eh, requisitos, entre ellos el no completar un porcentaje determinado en las dos elecciones pluripersonales. El Consejo Nacional Electoral estará cumpliendo y también hace un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones políticas para el cumplimiento de esta normativa. Asimismo, un tema que es sumamente importante es el tema de la rendición de cuentas de las organizaciones políticas. De acuerdo a lo que señala el Código de la Democracia, tienen 90 días 
desde el momento en que se efectuaron las elecciones. Los tesoreros de campaña. Así es, los responsables del manejo económico deben entregar varias, eh, varios documentos, entre ellos los balances, también deben entregar los justificativos de los gastos en los que han incurrido. Recordemos que también se entregó dinero público, que es dinero de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y por lo tanto deben informar tanto al Consejo Nacional Electoral como a la ciudadanía en general la utilización de estos recursos que fueron entregados. Asimismo, el, la, la lista de los contribuyentes a las eh, diferentes campañas electorales. Por lo tanto, nosotros estamos en esta fase dentro del, dentro del Consejo Nacional Electoral en miras a que las organizaciones políticas cumplan lo establecido en el Código de la Democracia. Un poco para recordarles a los encargados de justamente de la parte económica de las organizaciones políticas, ¿cuáles son las sanciones en el caso de no cumplir con este requisito? Bueno, de acuerdo al Código de la, de la Democracia, nosotros tenemos, y de acuerdo a esta normativa, varias sanciones. Recordemos que tienen en primer lugar 90 días, so pena de que el Consejo Nacional Electoral realice un requerimiento y se les dan 15 días adicionales con el propósito de que se entregue esta información. De allí pueden haber algún tipo de sanciones de acuerdo a lo establecido en el Código de la Democracia. De, de las experiencias que ustedes han sacado de esta última elección, ¿qué tienen que cambiar? ¿Dónde han notado debilidades y dónde han notado fortalezas también? Porque ya se viene, como decíamos, un nuevo proceso y hay que identificar lo que ustedes han considerado que ha sido el punto neurálgico del proceso. Básicamente en el tema de las seguridades informáticas, el Consejo Nacional Electoral está trabajando justamente en el fortalecimiento de la plataforma. Asimismo, nosotros eh, estamos interesados en llevar adelante un fortalecimiento institucional y por ende estamos trabajando activamente en el tema administrativo. El tema del fortalecimiento de las delegaciones provinciales es otro punto muy importante con el propósito de que se den eh, resultados de una manera ágil, oportuna y también lleguen acá a la matriz del Consejo Nacional Electoral en miras a las resoluciones que debe, que debe tomar el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Es importante es importante destacar también de que algunas provincias, algunas delegaciones cuentan con centros de monitoreo para el tema de la promoción electoral y por lo tanto nosotros estamos llevando adelante procesos internos de fortalecimiento para que estas, estos datos que se van recopilando puedan entregarse oportunamente. Asimismo tenemos retos como por ejemplo el tema del voto en casa que va a ser ya uh, realizado en otras provincias del país. Fue un, un plan piloto acá en, Así es. En, en Pichincha me parece. Sí, ¿no? hubo un plan piloto, esto fue realizado en la provincia de Tungurahua. Tungurahua, nosotros estamos interesados en realizarlo en otras provincias del país y esto consistió en que los miembros de las juntas receptoras del voto con las debidas seguridades fueron hasta el domicilio de las personas con discapacidades en un 70% y también de aquellas personas con enfermedades terminales. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral ha recibido también un reconocimiento por parte de las misiones de observación internacional donde han sugerido que este, este proyecto, esta iniciativa, no solamente se lo realice en otras provincias al interior del país, sino que se lo realice en otros países del hemisferio. Esto es un logro muy grande para todos los ecuatorianos y ecuatorianas en miras al fortalecimiento del sistema electoral. Es importante señalar y recordando lo que usted me había manifestado de que una de las sanciones, por ejemplo, para los responsables del manejo económico puede ser el tema de la pérdida de derechos políticos en el caso de que no se presente la eh, información respectiva de acuerdo al Código de la Democracia, entre otras posibilidades que están señaladas. Para las elecciones del, del próximo año, ¿habrá algún tipo de innovaciones eh, en cuanto a lo tecnológico? Porque mucho se ha hablado, por ejemplo, del voto electrónico, de ir ingresando ya en, esta, eh, en este proceso. ¿Es posible? Estamos en el análisis al interior del Consejo Nacional Electoral en miras a ver las posibilidades de llevar adelante el tema del voto electrónico, pero también el tema del voto de las personas con discapacidades utilizando las tecnologías de información y comunicación. Tenemos previsto para el mes de abril realizar ya unas reuniones en las cuales vamos a analizar los sistemas informáticos que hay. Hay diferentes opciones, por ejemplo, utilizando la pantalla, utilizando el movimiento de los ojos, de que estas pantallas tengan sensores, como algunas otras alternativas en miras a que este proceso electoral del 2014 se lo lleve de la mejor manera posible, así como lo hemos realizado el proceso del 17 de febrero con tres 
indicadores fundamentales. Eficacia, transparencia e inclusión. ¿Se van de vacaciones ya? Este momento. Estoy trabajando. Para todos los ciudadanos y ciudadanas, <risa> bueno, debo informarles... Hasta, hasta la próxima semana... Debo, un... debo informarles que el Consejo Nacional Electoral está trabajando. Lo que se ha realizado es que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público, todas las personas tienen derecho a vacaciones y se han realizado es grupos. Entonces, hay personas que han tomado y tomarán estos días. Otros grupos estarán trabajando, pero no se suspende la atención a la ciudadanía. Gracias a Roxana Silva, consejera nacional electoral. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. No se vayan.